गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज करण टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रीटिंग्स एज वी ऑल नो दैट ग्रीटिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पोकन सो ग्रीटिंग्स वट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्रीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सो द मीनिंग ऑफ ग्रीटिंग इज अभिवादन इट मीन्स अभिवादन करना तो अभिवादन करना क्या होता है वो समझते हैं हम हमारी हिंदी संस्कृति में क्या सिखाया जाता है कि जब भी आपको कोई आपसे बड़ी उम्र में मिले या कोई भी आपसे छोटा हो तो उसको नमस्ते नमस्कार ये हमें सिखाया जाता है वहीं अभिवादन करना कहलाता है इंग्लिश में भी आप अभिवादन करते हो इंग्लिश में हम ग्रीटिंग्स जिसको आप ग्रीटिंग्स बोलते हो दो तरीके से करते हैं इंग्लिश में आप अभिवादन दो तरीके से कर करते हैं तो देखते हैं कैसे क्या होता है उसको समझते हैं तो चलिए तो क्या लिखा है हमने चूजिंग वर्ड्स वाइल ग्रीटिंग सम वन डिपेंड्स ऑन द एज रिलेशन एंड पोजिशन ऑफ द पर्सन होम यू नीड टू ग्रीट एट अ टाइम इट मीन्स जब भी आपको किसी का अभिवादन करना है ये किस पर निर्भर करता है ये निर्भर करता है उसकी आयु उसकी उम्र उसकी एज पर उसका रिलेशन मतलब वो आपसे किस तरीके से रिलेट करते हैं दूसरा रिलेशन हो गया और तीसरा पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ द पर्सन मींस जो व्यक्ति जिसको आप ग्रीट करने जा रहे हो उस समय वो आपसे पोजीशन में बड़ा है या छोटा है तो इन तीन चीजों को ये ग्रीटिंग्स का पूरा टॉपिक मेनली इन तीन चीजों पर ही स्थित है कि जैसे एज रिलेशन और पोजिशन ऑफ द पर्सन अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो आप इजिली किसी को भी ग्रीट कर सकते हैं तो अगर आपको ग्रीटिंग करना है इंग्लिश के अंदर तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी देर आर टू वेज टू ग्रीट द पीपल कौन कौन से वन इज फॉर्मल एंड द अनदर वन इज इनफॉर्मल अब फॉर्मल क्या होता है इनफॉर्मल क्या होता है पहले वो समझेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मल होता है औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक अब समझिए औपचारिक क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हमें ग्रीटिंग करना है तो तीन चीजों का ध्यान रखना है एज रिलेशन पोजिशन ऑफ द पर्सन ये तीन चीजें मैंने आपको बताई तो अब बात आते हैं फॉर्मल क्या हुआ तो फॉर्मल वो होगा जब कोई बंदा आपसे एज में बड़ा होगा या फिर वो आपसे रिलेशन में होगा या फिर वो पोजीशन में आपसे बड़ा होगा इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन मिलती है तो वहां पर आपको फॉर्मल होने की जरूरत है फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए स्कूल में जाते हो स्कूल में हम टीचर से मिलते हैं तो हम टीचर को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग विश करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज टीचर क्या होता है हमारा टीचर हमसे क्या होता है पोजीशन में बड़ा होता है ना तो इसलिए हमें करना पड़ता है और एज में भी बड़ा होता है तो जब भी समझ में आ रहा है डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होगा एज में कोई बड़ा हुआ रिलेशन या फिर पोजीशन ऑफ द पर्सन तो इन तीनों में से अगर कोई भी आपके पास एक आपको एक कंडीशन मिलती है तो आपको फॉर्मल तरीका यूज करना है तो फॉर्मल में ग्रीट करने के तीन तरीके होते हैं जैसे गुड मॉर्निंग हो गया गुड आफ्टरनून हो गया गुड इवनिंग हो गया तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होता है शुभ प्रभात करना मतलब सुबह उठने से लेके जब आप उठते हो ना उस समय से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो इसके बीच का अंतराल होते हैं इसके बीच का टाइम होता है उस टाइम पर आपको गुड मॉर्निंग यूज करना है क्या यूज करना है उस टाइम गुड मॉर्निंग मतलब सुबह उठे जैसे कि आप अपने डेली रूटीन में आप जब भी अपने बिस्तर से उठते हो मम्मा या पापा से गुड मॉर्निंग विश करते हो हम कभी नहीं कहते हेलो पापा हाई पापा बिकॉज पापा क्या है हमसे या मम्मा क्या से एज में बड़ी है ना और रिलेट भी करती है हमसे तो हम वहां पे फॉर्मल होना होता है पापा और मम्मा के साथ तो पेरेंट्स के साथ फ्रेंक नहीं होते तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है वहां पे तभी तो आप गुड मॉर्निंग यूज कर रहे हो ये चीजें हमें पता है बट हमें क्या कहते हैं इनको समझ नहीं पाते यूज करते हैं हैबिचुअल हो रहे हैं बट इसके रूल्स नहीं पता तो रूल होते हैं कि हम हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं बिकॉज वो एज में बड़ा हमसे रिलेटिव है हमारा तो इसलिए हमें क्या यूज करना है गुड मॉर्निंग सुबह उठने से लेकर दोपहर बारह बजे तक अब बात आ गई अब मान लो आप सुबह उठ गए बिस्तरों से नहा लिए सब कुछ हो गया अब आप स्कूल जा रहे हो तो भी आप मम्मा से कुछ कहते हो ना सी ऑफ करते समय अलविदा कहते समय तो क्या यूज करना है मिलते सर आप तो आपने मिलते समय तो विश कर दिया ये तो कब यूज करना जब आप मिलोगे किसी से वेन यू मीट समवन तो आपने गुड मॉर्निंग यूज कर लिया अब आप जा रहे हो पापा मम्मा को सी ऑफ कर रहे हो कि पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ तो कुछ मैनर्स होते हैं हमें बताना पड़ता है पापा बाय टेक केयर सी यू बोलना होता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति हमें बताती है तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें लोगों को अच्छा दिखाना अपनी लैंग्वेज ल्यूक्रेटिव बनानी आकर्षक बनानी है तो हमारे अंदर मैनर्स होने चाहिए तो मैनर्स एक चीज़ बताते हैं कि जब भी आप किसी से अलविदा कहो तो चुपचाप नहीं जाना उसको बाय बोलो या तो आप बाय बोल सकते हो टेक केयर बोल सकते हो बाय मतलब अलविदा कहना टेक केयर ध्यान रखो ऐसे कुछ बोल सकते हो सी यू बोल सकते हो हैवे नाइस डे बोल सकते हो हैवे लवली डे बोल सकते हो आप इन वर्ड्स का इन सेंटेंस का यूज कर सकते हो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून क्या होता है वो समझिए 
दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जब भी आप किसी से मिलते हो मिलते तभी तो यूज करना है जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपको गुड आफ्टरनून बोलना है ना कि गुड मॉर्निंग बोलो क्योंकि गुड मॉर्निंग का टाइम तो हमने क्या बताया उठने से लेकर दोपहर बारह बजे के बीच का जो टाइम होगा और बारह बजे से शाम पांच बजे के बीच जो टाइम होगा जब आप किसी से मिलोगे तो आपको गुड आफ्टरनून बोलना है अब बात आती है सर बारह बजे क्या बोलेंगे एक्यूरेट बारह बजे तो तो हमारे साथ बहुत रेयरली होते हैं बट हम यूज नहीं करते फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि दोपहर 12 बजे हम गुड नून बोलते हैं क्या बोलेंगे गुड नून बोलते हैं अब वही बात है मिलते समय तो बोल दिया अलविदा करना है अलविदा करते समय क्या बोलेंगे तो अलविदा करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या बोलने सेम वही जो अभी बताया बाय बोलो टेक केयर बोलो सी यू बोलो हैव ए नाइस डे बोलो या हैव ए लवली डे बोलो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है गुड इवनिंग जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है गुड इवनिंग तो हमने इसकी क्या बताई शाम पांच बजे से लेकर सोने तक मतलब जब आप शाम पांच बजे के बाद और जब तक आप सोते हो उस टाइम अगर आप किसी से मिलते हो चाहे आपके चाचा हो ताऊ हो फ्रेंड हो कोई भी हो वट या हु कोई भी हो आपको क्या यूज करना है सिंपली गुड इवनिंग क्या यूज करेंगे हम गुड इवनिंग कब यूज करना है शाम पांच बजे से रात को सोने तक आप सपोज करो कि रात को नौ बजे आपका कोई फ्रेंड आपके घर पर आ गया आप तो आप उसे क्या बोलोगे सोचो गुड नाइट गुड नाइट नहीं बोलेंगे वहां पे हमें वहां पे बोल रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हैं फिर आप कहोगे सर गुड नाइट कब बोलेंगे तो वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं गुड इवनिंग और गुड नाइट में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं तो गुड इवनिंग यूज करना है हमें शाम पांच बजे से लेकर रात सोने तक जब भी कोई आपसे मिलने आए इट डजेंट मैटर टाइम क्या हो रहा है नौ बज रहे हैं दस बज रहे हैं चाहे कोई भी किसी भी टाइम आए अगर वो आपसे मिल रहा है उस डे में फर्स्ट टाइम तो आपको वही यूज करना है उस टाइम के दौरान गुड इवनिंग पांच से ग्यारह बजे तक और जब आप जा रहे हो सी ऑफ कर रहे हो वो आपको या आप उसको सी ऑफ कर रहे हो तो क्या बोलेंगे बाय बोलो टेक केयर बोलो सी यू बोलो या फिर गुड नाइट बोल सकते हो नाइस डे बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डे पास हो चुका होता है ठीक है आप बढ़ते हैं ये तो हमारे तीनों तरीके हो गए फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीका जब भी कोई हमसे एज में रिलेशन में या पोजीशन में हमसे बड़ा होगा तो तो हमें क्या यूज करना है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जैसे कि मैंने आपको टीचर का और पेरेंट्स का एग्जांपल देके बताया नेक्स्ट चलते हैं इनफॉर्मल इनफॉर्मल होते बेटा अनौपचारिक तरीका मीन्स जो औपचारिक ना हो इसका कैसे समझेंगे देखो ये तीन चीजें ध्यान रखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर कोई आपसे एज में छोटा हो मान लो आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं रिलेशन में ना हो या फिर पोजीशन उस पर्सन की आप छुट मान लो आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और आपके नीचे कोई काफ़ी एम्प्लॉय हैं तो आप उन्हें बोल सकते हो हाय या हेलो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज आप उनके साथ क्या हो इनफॉर्मल बाकी कंपनी तो एक फॉर्मल सेंस देती है आप किसी भी कंपनी में काम करते हो इसको आप ऐसे ही समझें कि जब कोई आपसे एज में छोटा हो अपने फ्रेंड्स के साथ आप सिंपली यूज़ कर लेते हो कैजुअली यूज़ कर लेते हो हाय या हेलो तो इनफॉर्मल बोलेंगे तो हाय या फिर हेलो यूज़ करें और फॉर्मली बोलें तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग यूज़ करें और वहीं है यहाँ पर भी जब आप बाय टाटा कर सकते जब आप जाएंगे उसको छोड़ के तो आप बाय बोलो सी यू बोलो टेक केयर बोलो एवे नाइस डे आप ये यूज़ कर सकते हो तो ये हमारा टॉपिक था ग्रीटिंग जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया अभिवादन करना इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक इसे ही माना जाता है क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही किसी से मिलने से होती है हम पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते एटलीस्ट कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं बाय दैट यू कैन मेक योर लैंग्वेज ल्यूक्रेटिव और डे बाई डे आप सीखोगे लास्ट में आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच